ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிசி தலைவன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் டென்த் சயின்ஸ் நியூ புக் லெசன் டூ ஒலியியல் இந்த சேனலில் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே மிஸ் பண்ணாமல் கிடைக்கணும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷன் ஒலி ஒலி என்பது ஒரு வகை ஆற்றல் இந்த ஒலி அப்படின்னா என்னென்னா லைட் இன்னொரு ஒலி இருக்குது அந்த அந்த ஒலி என்னென்னா வந்து சவுண்டு இந்த ஒலி என்பது லைட் இது ஒரு வகை ஆற்றல் ஆற்றல்னால் எனர்ஜி இது வந்து நம்மளால் உணர தான் முடியும் கண்ணால் பார்க்க முடியாது இவை வந்து அலை வடிவத்தில் பரவுகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஒளி இந்த லைட் வந்து எப்படி போகுதோ அலை வடிவத்தில் பரவுகிறது ஒளி செல்லும் பாதை ஒலிக்கதிர் என்றும் ஒலிக்கதிர்களின் தொகுப்பு ஒலி கற்றை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஒலிக்கதிர் ஒலி கற்றை அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து ஒரு ல ஒரு லைட் வந்து எப்படி போகுதுன்னா வந்து ஒலிக்கதிர் அதிலே வந்து குரூப் ஆஃப் லைட்ஸ் அதாவது ஒலிக்கதிரோட தொகுப்பை வந்து ஒலி கற்றை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதான் வந்து ஒலி கற்றைன்னு சொல்கிறாங்க இந்த குரூப்பை வந்து ஒலி கற்றை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒலியை வெளிவிடும் பொருட்கள் ஒலி மூலங்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஒலி மூலங்கள் ஒலியை எந்த எந்தெந்த பொருள்லாம் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் வந்து ஒலி மூலங்கள் சில ஒலி மூலங்கள் தங்களுடைய சுய ஒலியை வெளியிடுகிறது இவை ஒளிரும் பொருட்கள் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சுய ஒளி அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ சூரியனும் நட்சத்திரங்கள் எல்லாமே வந்து தானாகவே த ஒலியை வந்து வெளியிடுகிறது இந்த மாதிரி பொருட்கள் எல்லாமே வந்து லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சுய ஒளி மூலங்கள் அப்படின்னு அழைக்கப்படுகிறது சூரியன் உள்ளிட்ட அனைத்து விண்மீன்களும் ஒளிரும் பொருட்களுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாமே வந்து லூமினஸ் ஆப்ஜெ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அதே மாதிரி நம்ம கண்ணால் வந்து எப்படி பொருளை பார்க்குறோம் அப்படின்றது தான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து இப்போ லைட் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கண்ணில் வந்து நேராக வந்து விடும் விடும்பொழுது நம்மளால் வந்து அந்த லைட்டு மூலயமா பொருளை பார்க்க முடியுமா அப்படின்னா வந்து பார்க்க முடியாது எப்படி வந்து நம்ம கண்ணில் வந்து பொருள் வந்து தெரியுது அப்படின்னா ஒலிக்கதிர்கள் பொருளின் மீது பட்டு ஒலிக்கதிர்கள் பொருளின் மீது பட்டு அவற்றிலிருந்து எதிரொலிக்கப்பட்ட கதிர்கள் நம் கண்களை அடைந்தால் தான் பொருட்களை காண இயலும் இப்படி தான் வந்து நம்ம வந்து பொருளை வந்து பார்க்குறோம் ஒலிக்கதிர்கள் பொருளின் மீது பட்டு அவற்றிலிருந்து எதிரொலிக்கப்பட்ட கதிர்கள் நம் கண்களில் அடைந்தால் பொருள்களை காண இயலும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அவ்வளோதான் இந்த கான்செப்டு நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லைட்டோட பண்புகள் வந்து நம்ம பார்க்கணும் இந்த லைட் வந்து ஃபஸ்ட்டே பார்த்துட்டோம் ஒளி இந்த லைட் அப்படின்றது என்ன வந்து ஒரு வகை ஆற்றல் எனர்ஜி ஒலி எப்பொழுதும் நேர்கோட்டில் செல்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த லெசனோட இன்ட்ரடக்ஷனில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒளி அலைவடிவில் பரவுகிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அலைவடிவில் பரவுகிறது இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பண்புகளில் ஒலி வந்து நேர்கோட்டில் பரவுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா என்னென்னா ஒலிக்கு வந்து ரெண்டு வகையான பண்புகள் இருக்குது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவை வந்து அலைவடிவிலும் பரவும் நேர்கோட்டிலும் பரவும் இது ரெண்டையும் நல்லா பார்த்துக்கணும் ஒளி இந்த லைட் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து அலைவடிவிலும் பரவும் நேர்கோட்டிலும் பரவும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒளி பரவுவதற்கு ஊடகம் தேவையில்லை ஆமாங்க எப்படின்னா வந்து இப்போ வந்து சூரியன் இருக்கு இல்லையா சூரியனோட கதிர்கள் வந்து ஒரு பல மில்லியன் தொலைவிலிருந்து வருது அவ அந்த இடத்துல வந்து காற்றோ இல்லை எந்த ஊடகமுமே இருப்பதில்லை இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து அடையுது அதுக்கு காரணம் என்னென்னா வந்து இந்த லைட் வந்து பர ரொம்ப தூரத்துலேருந்து வந்தாலும் அவ வந்து பரவுவதற்கு வந்து ஊடகம் தேவையில்லை அப்படின்ற கான்செப்ட் தான் இதில் கொடுத்துருக்காங்க வெற்றிடத்தின் வழியாக கூட ஒலிக்கதிர் செல்லும் அதாவது நம்மளோட ஸ்பேஸில் வந்து எந்த காற்றுமே இல்லை அது வந்து வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்தின் வழியாக கூட ஒளி வந்து போகும் லைட் வந்து போகும் ஆனால் வந்து சவுண்டு போகிறதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஊடகம் தேவை அதே மாதிரி காற்றில் அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசை வேகம் சி சிக்கல் டு த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் எயிட் மீட்டர் வினாடி பவர் மைனஸ் ஒன் இதை பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஒளி வந்து அலை பண்பு நேர்கோட்டு பண்பு ரெண்டுமே இருக்குது அலை வடிவில் போகுது அப்படின்னா வந்து அந்த ஏற்ற பகுதி இறக்க பகுதி அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் ஒரு அலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த 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 லென்த் அளக்கிறது தான் வந்து அலை நீளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அலை நீளம் அந்த அலை நீளம் வந்து ஒரு அலைக்கும் இன்னொரு அலைக்கும் வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த ரேஞ்சை தான் வந்து அதிர்வெண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அந்த அதிர்வெண் வந்து நியூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆகிய பண்புகளை பெற்றிருக்கும் இவை சி சிக்கல் டு நியூ லேம்டா என்ற சி சிக்கல் டு நியூ லேம்டா என்ற என்ற சமன்பாட்டின் மூலம் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இப்போ நம்ம இப்போ கலர் வந்து பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த லைட்டில் இருக்கக்கூடிய கலர்ஸ் வந்து பார்க்குறோம் அந்த லைட் அந்த கலர்ஸ் எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு அலை நீளங்களையும் வெவ்வேறு அதிர்வெண்களையும் பெற்றிருக்கிறது அதனால தான் வந்து நிறைய கலர்ஸ் வந்து நிறைய ரேஞ்சில் வந்து நமக்கு வந்து கிடைக்குது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒ ஒலியின் வெவ்வேறு நிறங்கள் வெவ்வேறு அலை நீளங்களையும் வெவ்வேறு அதிர்வெண்களையும் பெற்றிருக்கும் அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கண்ணூர் 
இப்போ வந்து செங்குத்தாக வரக்கூடிய கதிர் வந்து இந்த லைட்டை வந்து ப படம் பொழுது இந்த இடத்துல வந்து வாட்டர் சர்ஃபேஸ் இது தண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு சர்ஃபேஸ் இந்த தண்ணி இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸில் இது படம் பொழுது என்னாங்கன்னா ஸ்லைட்டாக வந்து இது வந்து அதோட பாதை வந்து அந்த வரக்கூடிய பாதை கீழேயும் வந்து அப்படியே தான் வரணும் இப்படி வ வராமல் வந்து லைட்டாக வந்து ஸ்லாண்டிங் ஆகுது லைட்டாக வந்து விலகி செல்லுது அது வந்து விலகுவதற்கு காரணம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பகுதி அளவு எதிரொலிப்பும் அடையுது பகுதி அளவு ஒளி விலகலும் அடையுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இருவேறு ஊடகம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து இப்போ இந்த லைட் வருது இல்லையா லைட் வரும்போது இந்த இடத்துல என்ன ஊடகம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து ஏர் இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து ஏர் இருக்குது இந்த இடத்துல இது இங்கே இந்த எந்த ஊடகத்துக்குள்ளே போகுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து வாட்டர் அப்படின்ற ஒரு ஊடகத்துக்குள்ளே போகுது அதான் வந்து ரெண்டு வந்து இருவேறு ஊடகம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து ஒளி விலகல்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளிக்கதிர் ஒன்று ஒளி புகும் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஒளி புகும் ஊடகத்திற்கு சாய்வாக செல்லும் பொழுது ஒளிக்கதிர் தன் பாதையிலிருந்து விலகி செல்கிறது இது நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒளிக்கதிர் உண்டு அதான் இங்கே ஒரு டயக்ராம் போட்டாலே இந்த டயக்ராம் சொன்னேன் இல்லையா இந்த டயக்ராமில் இருக்கக்கூடியது தான் வந்து இங்கே சொல்லியிருக்காங்க சாரி ஒளிக்கதிர் ஒன்று ஒரு ஒளி புகும் ஊடகத்தில் இருந்து ஒளி புகும் ஊடகம்னா என்னென்னா வந்து ஒளி அலோவ் பண்ணுற ஊடகம் இப்போ காற்று வந்து ஒளி அலோவ் பண்ணுது அதே மாதிரி வந்து வாட்டர் வந்து ஒளி அலோவ் பண்ணுது இந்த ஒளி ஒளி புகும் ஊடகம் ஒரு ஒரு ஒளி புகும் ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஒளி புகும் ஊடகத்திற்கு சாய்வாக செல்லும் பொழுது அதான் வந்து நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா அந்த அந்த லைட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இங்கே சாய்வாக தான் வருது பாருங்கள் சாய்வாக செல்லுது பாருங்கள் சாய்வாக செல்லும் பொழுது அவை வந்து என்ன ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து தன் பாதையிலிருந்து விலகி செல்கிறது தன்னோட பாதையிலேருந்து விலகி செல்கிறதா டயக்ராமில் பாருங்கள் இது வந்து தன்னோட பாதையிலேருந்து லைட்டாக வந்து விலகி போகுது அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து இவ்வை ஒளிக்கதிரின் பாதையில் ஏற்படும் இந்த விலகல் தான் வந்து ஒளி விலகல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒளியானது வெவ்வேறு ஊடகத்தில் வெவ்வேறு திசை வேகத்தில் செல்வதால் ஒளி விலகல் ஏற்படுகிறது ஒளியின் திசை வேகம் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் அதிகமாகவும் அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்தில் குறைவாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது என்னென்னா வந்து இவை வந்து அடர்வு மிகுந்த குறைந்த ஊடகத்தில் அதிகமாகவும் அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்தில் வந்து குறைவாகவும் இருக்கும்ன்றத பார்த்துக்கோங்க அதான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இதாதான் இந்த ஒளி விலகலானது இரு விதிகளுக்கு உட்பட்டு அமைகிறது அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஒளி விலகலோட முதல் விதி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளிக்கது ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது படுகது விலகுகது படுபுள்ளியில் விலகல் அடையும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் ப வரையப்படும் கோடு ஆகியவை ஒரே தளத்தில் அமைகிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன கான்செப்ட்னா இப்படி வந்து ஒரு ஒளி வந்து ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது இப்போ ஒரு லைட் வந்து இப்படி இது ஒரு பா ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா இது வந்து வாட்டர் இருக்கக்கூடிய சர்ஃபேஸ்னு வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா வந்து ஒரு ஒளி வந்து ஒரு ஊடகத்திலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்கிறது அப்போ லைட் வந்து இப்படி வருது ஒரு ஊடகத்திலேருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு போகுது போகும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா வந்து இதில் வந்து படுகதிர் விலகுகதிர் இந்த கதிரை வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து படுகதிர் படுகதிர் அப்படின்னா வந்து இன்சிடென்ட்டு இன்சிடென்ட்னு சொல்லுவாங்க இதான் வந்து படுகதிர் படுற கதிர் வந்து இன்சிடென்ட் விலகு கதிர் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் இந்த கதிர் பேர் என்னென்னா வந்து ரிஃப்ராக்ஷன் இது அதே மாதிரி வந்து படுப்புள்ளியில் வரையப்படும் ப வரப்பிற்கு சாரி படுப்புள்ளியில் விலகல் அடையும் பரப்பிற்கு செங்குத்தாக வரையப்படும் கோடு படு இந்த இப்போ இதான் வந்து படுற புள்ளி படுற புள்ளியில் விலகல் அடையும் பரப்பு இந்த லைட்டாக வந்து கீழே வந்து இந்த வாட்டரில் வந்து விலகல் அடையுது அதாவது அந்த லைட் வந்து ஏர்லேருந்து வரம் போ வரும்போது இருக்கக்கூடிய பாதை வந்து செங்குத்தாக வருது அதே வந்து வாட்டரில் இறங்கும் போது லைட்டாக வந்து விலகல் அடையுது அந்த விலகல் அடையும் பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு செங்குத்து கோடு வந்து வரைகிறாங்க இதான் வந்து செங்குத்து கோடு இது எல்லாமே வந்து ஒரே தளத்தில் அமையும் அப்படின்றது தான் வந்து இந்த விதி ஃபஸ்ட் விதி இது தான் சொல்கிறாங்க செகண்ட் விதி என்னென்னா ஒலிக்கதில் ஒரு ஊடகத்திலிருந்து மற்றொரு ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது படுகோணத்தின் சைன் மதிப்புக்கும் விலகு கோணத்தின் சைன் மதிப்பிற்கும் இடையே உள்ள தகவானது அவ்விரு ஊடகங்களின் ஒளி விலகலின் தகவலுக்கு சம அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த இடத்துல சைன் மதிப்பு எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து படுகதிரோட சைன் மதிப்பு இந்த இடத்துல வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க விலகுகதிரோட சைன் மதிப்பு இந்த இடத்துல வந்து கால்குலேட் பண்ணுவாங்க இது இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து சைன் ஐ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து சைன் ஐ அப்படின்னா என்னென்னா வந்து இந்த இடத்துல வந்து இன்சிடென்ட் வந்து இன்சிடென்ட்டோட சைன் வேல்யூ இதை வந்து இன்சிடென்ட்னா வந்து படுகிறது தான் வந்து இன்சிடென்ட் அந்த இன்சிடென்ட்டோட சைன் வேல்யூ இந்த இடத்துல எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து
ஒளிவிலகல் என்னானது ஒரு ஊடகத்தில் ஒளிக்கதிரின் திசை வேகம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை தெரிவிக்கிறது ஒளிவிலகல் என்னோட வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒளிவிலகல் எண் என்பது ஒரு ஊடகத்தில் ஒளிக்கதிரின் திசை வேகம் எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை தெரிவிக்கிறது அடுத்து காற்றில் அல்லது வெற்றிடத்தில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் மற்றொரு ஊடகத்தில் ஒளியின் திசை வேகத்திற்கும் இடையே உள்ள தகவல் தான் ஒளிவிலகல் எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது ரெண்டு ஊடகத்துக்கும் இடையே உள்ள தகவல் எப்படி வந்து போகுது ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதை நான் பார்த்தோம் இல்லையா இந்த டயக்ராமில் பாருங்கள் காற்றில் வந்து ஒரு ரெண்டு ஊடகம் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஏர்னு சொன்னேன் இன்னொரு ஊடகம் வந்து வாட்டர் வாட்டர் அந்த இந்த ஏரில் வரும்போது அந்த ஒலியோட பண்புக்கும் அந்த வாட்டரில் போகும்போது அது வந்து அதோட பண்புக்கும் இடையே உள்ள தகவல் பற்றி பார்க்குறது வந்து ஒளி விலகல் என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தகவல்னால் வந்து திசை வேகம் அது எந்த வேகத்தில் போகுது நேராக வந்து இதில் வந்து செங்குத்தாக வருது இதில் வந்து லைட்டாக ஸ்லாண்டிங் ஆகி விலகி செல்லுது அப்போ இதோட திசை வேகம் வந்து மாறுபடுது ஏன்னா வந்து லைட் வந்து அந்த ஏர் வந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகம் வாட்டர் வந்து அதை கொஞ்சம் அடர்வு மிகுந்த ஊடகம் அப்போ அடர்வு குறைந்த ஊடகத்தில் வந்து அது அதோட திசை வேகம் அதிகமாக இருக்குது அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்தை வந்து திசை வேகம் குறைவாக இருக்கிறது இதெல்லாம் வந்து பார்க்குறதா வந்து ஒளி விலகல் என் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வந்து ஒரு ஒலிக்கதிர் அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது விலகு கதிர் செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது இங்கே வந்து விலகு கதிர்ன்ற பாருங்கள் விலகு கதிர் செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி ஒலிக்கதிர் அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விலகி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விலகி செல்லும் அதாவது செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விலகி செல்லும்ன்றது ஒரு கான்செப்டு செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்றது ஒரு கான்செப்டு எப்படின்னா இப்போ அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது அதாவது இப்போ அப்படி இருக்குல்ல அது வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஊடகம் இருக்கு ஏரு வாட்டரு அதில் வந்து சாரி ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த டயக்ராமே பார்த்துக்கோங்க இங்கே இருக்க டயக்ராம் இந்த டயக்ராம் தான் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம இதில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் வந்து பார்க்கணும் அடர்வு மிகு ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது விலகு கதிர் செங்குத்து கோட்டை ரெண்டுலேயுமே வந்து விலகு கதிரோட கான்செப்ட் விலகு கதிர் தான் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க விலகு கதிர் செங்குத்து கோட்டை விட்டு விலகி செல்லும் அப்படின்னா என்ன வந்து கீழே இருக்கிறது தான் விலகு கதிர் இங்கே மேலே இருக்கிறது செங்குத்து கோடு அந்த ஏரில் வரக்கூடிய செங்குத்து கோடு கீழே இருக்கிறது என்னென்னா வந்து விலகு கதிர் அந்த விலகு கதிர் வந்து செங்குத்து கோட்டை விட்டு வந்து விலகி தான் போகுது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைட்டாக ஸ்லாண்டிங் ஆகுது விலகுது இந்த ஒரே டயக்ராம் தான் இந்த இந்த இது ஃபுல்லாக அந்த கான்செப்ட் ஃபுல்லாகவே வந்து எக்ஸ்பிளைன் ஆகிருக்கும் அதுதான் அடுத்து வந்து அடர்வு குறைந்த ஊடகத்திலிருந்து அடர்வு மிகுந்த ஊடகத்திற்கு செல்லும் பொழுது செங்குத்து கோட்டை நோக்கி விலகி செல்லும் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அவ்வளோதான் அடுத்து கூட்டலியில் ஏற்படும் ஒளி விலகல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டொலி அப்படின்னா என்னென்னா சூரியன் இயற்கையில் அமைந்த ஒளி மூலம் என்பது நாம் அறிந்தோம் ஒலி ஒளி மூலமானது ஒரே ஒரு நிறத்தை கொண்ட ஒளி மூ ஒலியை வெளியிடுமானால் அது ஒற்றை நிற ஒளி மூலம் எனப்படும் ஆனால் கூட்டொலி மூலங்கள் காம்போசைட் சோர்சஸ் பல்வேறு நிறங்களை உள்ளடக்கிய வெள்ளொலியை தருகிறது எனவே சூரிய ஒளியானது பல்வேறு நிறங்களை அல்லது அலை நீளங்களை கொண்ட கூட்டொலி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ சூரிய ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதில் வந்து பல்வேறு நிறங்கள் வந்து இருக்குது அதனால தான் வந்து கூட்டொலி அப்படின்றாங்க கூட்டொலி மூலத்திற்கு மற்றொரு எடுத்துக்காட்டு பாதரச ஆவி விளக்கு ஆகும் எப்படின்னா வந்து அந்த பாதரச ஆவி விளக்குலேருந்து வரக்கூடிய ஒளி மூ ஒலிகள் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லாமே வந்து கூட்டொலியாகவே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அந்த வெள்ளொலி வந்து நம்ம ஒரு கண்ணாடி அல்லது நீர் போன்ற ஒளிப்புகும் ஊடகத்தில் வந்து நம்ம செலுத்தும் பொழுது ஒளிப்புகும் ஊடகத்தில் ஒளி விலகல் அடையும் பொழுது அதில் உள்ள நிறங்கள் தனித்தனியாக பிரிகை அடைகிறது இவ்வாறு பிரிகை அடையும் நிகழ்வு தான் வந்து நிறப்பிரிகை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நிறப்பிரிகை நெக்ஸ்ட் வந்து நிறங்களின் தொகுப்பானது நிற மாலை என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த நிற மாலையில் என்னென்ன இருக்குன்னா வந்து ஊதா கருநீளம் நீளம் பச்சை மஞ்சள் ஆரஞ்சு சிகப்பு ஆகிய நிறங்களை வந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த நிறங்களை தான் வந்து விப்ஜியார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க விப்ஜியார் வெள்ளொலியானது ஒளிப்புகும் ஊடகத்தில் செல்லும் பொழுது வெவ்வேறு நிறங்கள் ஏற்படுவதற்கு இதில் ஒன்றும் இல்லை நிறங்கள் எவ்வாறு ஒளிப்புகும் ஊடகத்தில் செல்லும் பொழுது வெவ்வேறு நிறங்கள் வெவ்வேறு கோண அளவுகளில் விலகல் அடைவதால் நிறப்பிரிகை ஏற்பட்டு நிறமாலை தோன்றுகிறது ஊடகத்தில் ஒளிகதிரின் விலகு கோணமானது நிறங்களை பொறுத்து மாறுபடுகிறதுன்னு போட்டிருக்காங்க கண்ணுரு ஒலியில் வந்து சிவப்பு நிறம் மிக குறைந்த விலகு கோணத்தையும் ஊதா
அலை நீளம் வந்து குறைவு ஆனால் வந்து விலகு குணம் அதிகம் அது வந்து சிவப்பு நிறத்துக்கு வந்து அலை நீளம் வந்து எப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா வந்து அதிகமாக இருக்குது சிவப்பு நிறத்துக்கு அலை நீளம் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஊதா நிறத்துக்கு வந்து அலை நீளம் வந்து குறைவாக இருக்குது ஸ்னெல் விதிப்படி விலகு குணமானது ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண்ணெய் சார்ந்தே அமையும் வெவ்வேறு நிறங்களுக்கு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் வெவ்வேறாக இருக்கும் எனவே ஒரு ஊடகத்தின் ஒளிவிலகல் எண் ஒளிக்கதிரின் அலை நீளத்தை சார்ந்தது எனலாம் அந்த ஒளிவிலகல் எண் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த ஊடகத்தோட அலை நீளத்தை சார்ந்தது ஒளிவிலகல் எண் என்னென்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி நம்ம பார்த்துட்டோம் அதோட அதாவது ஒரு ரெண்டு ஊடகத்தில் போகும்போது அதோடய திசை வேகத்தோட தகவு தான் வந்து ஒளிவிலகல் எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பார்த்தோம் அந்த ஒளிவிலகல் எண் வந்து அந்த அலை நீளத்தை தான் வந்து சார்ந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பார்த்தோம் அதான் வந்து தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம